друзья, всем привет! Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Верьянов. Сегодня мы не в Подмосковье, сегодня мы в Москве. И у нас будет проба пера. Мы будем обозревать аж три квартиры в жилом комплексе D1 на Дмитровском шоссе. Это продукт точных девелоперов городского типа. Если можно этот термин применить именно к городской недвижимости, это компания, которая профессионально занимается отделкой квартир с целью последующей их продажи. Это особый продукт, которого на рынке сейчас не так много. Мы посмотрим его особенности и на примере трех разных квартир посмотрим, какие фишки можно применить и в своей квартире. Я думаю, что этот выпуск будет полезен и тем, кто рассматривает покупку подобной недвижимости, и тем, кто делает ремонт у себя в квартире. Эти квартиры можно будет приобрести, они находятся в управлении продажи нашей компании. Вы, возможно, даже и не подозреваете, что наша компания Веска Риэлти занимается реализацией в том числе и премиальной недвижимости в Москве. А зря, потому что, на самом деле, по объему выручки это направление, направление городской недвижимости приносит нам гораздо больше комиссионных, чем за город. Ну, я просто люблю за город, и дома гораздо интереснее обозревать. Вот. Ну, посмотрим, что получится из выпуска с обзорами квартир. Очень будет интересно ваше мнение на этот счет. Ну что, готовы? Поехали! Три квартиры в жилом комплексе Т1. Удобный диван, детская комната. Обшивка от кучи, благоустроенный внутренний двор, большая кровать, очень дорогие аксессуары, терраса 50 с лишним квадратных метров, сидишь, кофе себе сделал, вообще шикарно. Друзья, начинаем обзор первой квартиры. Она, как принято говорить, евро четверка, то есть это совмещенная кухня-гостиная и три отдельные комнаты. Входим через эту входную дверь, на лестничной площадке еще три квартиры. Мы попадаем в небольшой холл, слева место для того, чтобы поставить сумки, положить ключи, различные ящички, встроенный шкаф за этими декоративными МДФ панелями. Шкаф практически сливается и даже не видно, где у него дверцы. Здесь можно повесить верхнюю одежду, расставить обувь. Компактный пуфик на котором можно разуться, обуться. Пространство разделено вот такой интересной перегородкой. Даже, по сути, не перегородка, а три отдельные колонны. Отделаны они керамогранитом, но керамогранит этот под травертин. Смотрится очень натурально и, на самом деле, очень интересная живая фактура. Вообще выглядит как абсолютно натуральный материал. Все четко запилено под 45 градусов. Интересное решение, потому что можно было бы, конечно, вообще полностью все зашить, но дизайнер предложил вот такой вариант. Здесь мы сразу попадаем на кухню. Может показаться, что решение неоднозначное, но с точки зрения вот даже заноса продуктов сразу нас при входе ждет холодильник. И такая компактная, но очень функциональная кухня. Полуостров для готовки. С этой стороны мойка, холодильник, вот тот самый рабочий треугольник. Много поверхностей для там, сервировки с этой стороны, с этой стороны. То есть выложили из холодильника, здесь что-то приготовили, помыли, здесь пожарили, здесь сервировали и сразу поставили уже на стол. Кухня оборудована премиальной линейкой фирмы Bosch. Это индукционная варочная панель. Это кофемашина с функцией Wi-Fi, то есть можно удаленно себе приготовить кофе, то есть можно запрограммировать ее и сказать, хочу кофе. Раз, налил и уже идешь из спальни, а у тебя кофе готов. Совмещенный духовой шкаф с функцией микроволновки. И здесь даже поместился холодильник для вина. Сверху интегрирована вытяжка компании Fallmec. И посмотрите, как здорово она обыграна. То есть обычно это островная вытяжка, которая вот так вот висит и является неким инородным предметом. Здесь за счет того, что встроили дополнительную фальш-панель, которая тоже, кстати, есть подсветка, это все превратили в единую композицию за счет накладных вот таких речек, тоже из шпона. Это, кстати, шпон ясень, он используется вот везде в отделке кухни. И получилась такая конструкция, которая за счет того, что она легкая со стеклом, она не давит на пространство, но при этом разделяет пространство кухни, столовой, гостиной зоны. Установлена встроенная мойка Амайкири, также смеситель этой же фирмы, в котором есть обычная вода и фильтрованная. Внизу установлены фильтры с обратным осмосом. Ну и подсветочка такая вот здесь вот включается благодаря этому выключателю. На самом деле удивительно, как на такой компактной кухне удалось столько всего разместить. А еще посмотрите, сколько различных мест хранения. 
ложки, вилочки, пожалуйста, сюда, вот различные дополнительные еще здесь выдвижные ящики, вот столько всего можно разместить, вот здесь вот, а вот здесь вот, вот тут еще, тут, 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 короче, посудомоечные машины забыли, тоже фирмы Bosch. Кстати, удивительно, да, вот у нас на квартире в Сокольниках была фирма Bosch. В какой-то момент, когда я стал обозревать дома, я понял, что это ну, какой-то такой средний уровень. Вот, ну, настолько мы привыкли к этой технике, это действительно такой очень хороший, крепкий середнячок. И даже сейчас, пользуясь там на арендных квартирах, там, премиальной техникой, мы понимаем, что Bosch вообще никак не уступает. Да, наверное, там для супердорогих объектов это немножко девальвирует объект, да, но вот для такого уровня квартир это самое то, что нужно. Друзья, двигаемся дальше. Действительно, компактная не только кухня, еще и сама зона столовой, гостиной. Вообще, квартира удивительна тем, что здесь в относительно небольшой площади удалось разместить ну, просто максимальный функционал. Здесь дизайнер выжил все. То есть работает буквально каждый сантиметр. Даже посмотрите, как организован стол. Он, с одной стороны, вроде как примыкает к столешнице, но 4 полноценных места здесь вполне можно организовать. То есть стол нам подсказывает, что в квартире могут спокойно 4 человека проживать. Еще мне очень нравится количество света в этом помещении. Вот хоть сейчас день, мы включили максимально весь свет. Здесь просто очень комфортно светло, то есть достаточно света над столом. В зоне гостиной трековые светильники, которые можно еще подстроить под потребности конкретной семьи. Кому-то может быть много света, можно лишний вытащить, вот, направить их в нужную сторону, установить так, как нужно. Итак, переходим к зоне гостиной, собственно, мы же здесь и находимся. Удобный диван. Для расширения пространства дизайнер использовал множество различных зеркал, одно вот в районе острова. Одно огромное прямо в центре гостиной. Одно зеркало непосредственно под телевизором, над тумбой. Это как будто бы такой портал. То есть ты когда садишься на этот прекрасный диван, смотришь э, огромный телевизор, у тебя как будто туда расширяется пространство. Друзья, мы периодически будем слышать звуки ремонта. Да, жилой комплекс сейчас активно застраивается. Больше 50% квартир уже отделано, но ремонт все еще продолжается. Я думаю, что в течение года эта цифра будет уже критически большой, и ремонтов будет слышно гораздо меньше. Но, к сожалению, это то, что мы сейчас вот так вот рубильником выключить не можем. Так, продолжаем разговор про интересный диван с большим подлокотником. Я, кстати, в одной из квартир видел такое интересное решение, когда на такой подлокотник кладут ну, кусок мрамора, да, там примерно толщиной 1 сантиметр, вот, и он образует некий столик. Да, можно использовать журнальные столики, но здесь пространства не очень много. Положили вот такой вот слэп мрамора сюда, и, пожалуйста, можно бокальчик поставить, ну, а для кого-то чашечку чая. Я знаю, что у меня очень внимательные зрители, поэтому кто-то обязательно в комментариях напишет про то, что вот этот вот биокамин, да, на биотопливе, установлен неправильно, прямо под телевизором. Конечно же, это так, и э, застройщик, который делал, это осознает. Уже заказана другая верхняя панель, в которой будет вырезка под камин, углублена сюда, и, соответственно, уже никакой опасности для телевизора она представлять не будет. И еще обращу внимание, те моменты, которые очень часто забывают при ремонте квартиры. Это то, как в дальнейшем подключать различную технику к телевизору. Вот здесь кажется, что да, потом, если что-то нужно будет подключить, у тебя там возникнут какие-то провода, что, ну, не знаю, меня, например, очень сильно раздражает. Здесь это предусмотрено. Вот здесь вот, если посмотреть, не знаю, ребят, сможете показать, вот там вот а, находится подключение а, это розетки, и там же есть заглушка, где идет кабель-канал. Через этот кабель-канал можно будет подключить любое устройство, протянуть необходимый провод, HDMI, там, не знаю, интернет, еще что-то. Вот, подключить это все к телевизору. А здесь вот в новой панели будет еще дополнительная так называемая расческа, да, через которую можно эти провода подключить. Соответственно, не знаю, если ребенок играет в PlayStation, поставила сюда, все провода будут аккуратно спрятаны и подключены к телевизору. Это вот те детали, которые отличают действительно продуманную квартиру с хорошим техническим дизайном от той, которая просто красива, где красота будет разрушена в процессе эксплуатации. Итак, исследуем каждый сантиметр этой квартиры. Дальше у нас окно. И здесь установлены шторы на электроприводе, то есть можно вот так вот потянуть, и они будут закрываться. Функция называется Touch Motion. Раз, два, три, четыре, пять. Все, очень быстро все закрылось. Также управлять шторами можно благодаря этому пульту на стене. Нажал на кнопочку, вот шторы открываются. 
А что нас ждет за этим окном? Как вы думаете, друзья, это фишка этой квартиры, так же, как и двух последующих. Это огромная терраса 42 квадратных метра. Конечно, всю прелесть мы ее сейчас не осознаем, потому что сейчас зима и там лежит снег. Плюс еще ведутся ряд работ по фасаду управляющей компании дома. Вот. Но давайте мы все равно заглянем сюда. Конечно, квартиры с террасой в Москве – это особая изюминка, и за ними буквально идет охота. Очень мало квартир с террасами в этом ценовом сегменте с такой планировкой. Дело в том, что чаще они все-таки э, используются в домах элитных, где и квартиры больше, и стоимость квадратного метра больше. Но мы еще более внимательно террасы рассмотрим в других квартирах. Дальше пройдем по этому коридору, и я покажу, что еще есть в этой квартире. Прям пойдем... По порядку будем открывать каждую дверь, заходить. За этой дверью нас ждет гостевой санузел, и он же небольшая постирочная. Вообще в этой квартире, на удивление, три санузла. Ну, можно сказать, по американской классификации два с половиной санузла, потому что здесь нет места, где можно помыться, ни душевой, ни ванной. LG стиральная машина. Множество полочек для хранения различных вещей или там каких-то моющих средств. Здесь инсталляцию не стали зашивать, образовалась дополнительная полочка для такого небольшого метража. Это, кстати, очень даже удобно. Ну и небольшая раковина, чтобы помыть руки, когда пришел с улицы. За этой дверью находится кабинет. Ну, во всяком случае, в данной задумке дизайнера. Но комната вполне может быть трансформирована в еще одну детскую. В данном случае диван не раскладывается. Есть рабочее место, телевизор. Отсюда есть тоже выход на террасу, ну, то есть можно, в принципе, переходить из гостиной через эту дверь. А вот та самая заглушечка с кабель-каналом, через которую можно подключить дополнительное устройство к телевизору, чтобы не было проводов. Сразу покажу вам магнитный ограничитель для двери. Вот он почти за заподлицо интегрирован в пол. Вот. Ну и, соответственно, дверь, когда она езжает сюда, за счет магнита вылезает оттуда штырек и дверь фиксируется. Дальше обратно она легко открывается. Мы тоже в своих проектах такие использовали. Это очень удобно, потому что здесь шел бы конфликт с выдвижными ящиками, и нельзя было бы поставить обычный ограничитель. Вообще в квартире использованы последние тенденции. Это как раз такие светлые стены, ну, с немножко сероватым оттенком, и яркие черные детали, выключатели, ручки. И это, например, регулятор теплых полов. Здесь также, посмотрите, интересно сделан плинтус. Вот. Это небольшой профиль черного цвета из алюминия, который пущен вот так вот по периметру. Аккуратно, то есть его достаточно будет для того, чтобы шваброй, например, да, если ты моешь, делаешь мокрую уборку, не задевать и не пачкать стены. Вот. Но при этом смотрится очень аккуратно и минималистично. Слушай, давай мы будем говорить не про швабру, а про робот-пылесос хотя бы. А что? Ну как это не будет? -то? Ну влажно. Ну, робот-пылесос? Нет, подожди, робот-пылесос, он как бы делает тебе сухую уборку. Вот которые влажные роботы-пылесосы, их вообще они как бы не очень. Да нет, ну это все фигня. Да нет. Не, ну как, ну с тряпкой что то Вот так вот будешь, что ли, тряпка делать? Короче, я считаю, что швабры это нормальные это. У нас три швабры, например, в квартире. Друзья, а как вы считаете? Швабры? Ты что, записывался? Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что лучше использовать моющий робот-пылесос или делать традиционную уборку при помощи швабры и тряпки. Так, за этой дверью еще один санузел. Это уже основной санузел для кабинета и для детской комнаты. И здесь посмотрите, как дизайнер реализовал логику включения света. То есть снаружи находится один выключатель в фоновой подсветке. То есть можно посмотреть, это вот такая закарнизная подсветка в зоне над ванной. Второй выключатель это вытяжка. А дальше, когда я зашел уже, вот нажал на кнопку и включился полный свет. На самом деле, такую логику я встречаю все чаще и чаще. И она на самом деле обоснована, потому что... Например, этим санузлом ты можешь пользоваться ночью. Включил такую фоновую подсветку, вот, выключил, у тебя ярко не слепит. А если тебе нужно, ты уже вошел и включил яркий свет. Плюс это защита от того, что дети, например, будут баловаться, тебе свет выключать. Включив яркий свет, соответственно, они там, тебе уже испортить настроение не смогут. Там, 
Ну да, кстати. Если это один раз, то, то поднять настроение. Да. Так, здесь еще есть зеркало с подсветкой, с датчиком. То есть можно себя очень хорошо разглядеть и привести в порядок. Унитаз с гигиеническим душем. Здесь уже инсталляция полностью зашита. Единая э, стена с интегрированной кнопкой. Используются везде электрические полотенцесушители. Включение находится вот здесь вот снизу. Вот, раз, включил. Все, они нагреваются. Вот, кстати, был теплый. Вот, ну и, соответственно, можно множество сюда повесить. Здесь для рук, например, полотенце, здесь полотенце для э, ванны. Небольшая перегородка из стекла для того, чтобы не брызгался душ. Тоже классное решение, не нужны никакие шторки, вот эти колхозные вешать. И здесь получается полочка для того, чтобы что-то расставить, какие-то шампуни и средства личной гигиены. С этой стороны еще небольшой шкафчик, здесь как раз можно хранить полотенчики. Тоже еще и розетки здесь предусмотрели, то есть можно что-то там, не знаю, заряжать дополнительно. Вот. Ну и здесь тоже полочки. Кстати, нигде не видел вот такие встроенные дозаторы для мыла рядом с гигиеническим душем. Собственно, на самом деле это очень правильно, потому что он и нужен для того, чтобы там сделать какие-то гигиенические процедуры, и для этого точно мыло понадобится. Так, друзья, у нас детская комната по плану дальше. Очень небольшая, но тоже посмотрите, как и сколько всего сюда поместилось. Полноценная кровать для ребенка, для подростка, в принципе, даже. Есть небольшой такой интегрированный а-ля низкий, не знаю, кресло, как это можно назвать. Рабочее место, множество тоже мест для хранения. Здесь такие выдвижные ящики, вот такие полочки тоже. Можно расставить там различную литературу, не знаю, школьные принадлежности. Подсветочка, вот она выключается здесь. Или можно использовать напольную лампу, да, которая будет светить или сюда, или сюда. То есть можно использовать это место там, для чтения, например. А если ребенок будет читать перед сном, то тоже есть встроенная бра. Выключается вот здесь, с этой стороны. Здесь также управление шторами. Выхода на террасу в этой комнате нет. Есть большое панорамное окно с видом на террасу и встроенный внутрипольный конвектор. И посмотрите, какое внимание к деталям в этой квартире. Ну, во-первых, вот это обшивка ткань Гуччи. Посмотрите, какой интересный хомстейджинг здесь. В принципе, для ребенка собственное личное пространство, пусть и небольшое, всего лишь на всего 11 квадратных метров, но очень с любовью и здорово сделал. Посмотрите, какой ковер. Я вот до того, как надел свою специальную съемочную обувь, ходил здесь босиком. Это просто наиприятнейшее ощущение, как будто, не знаю, шкуру медведя сюда постелили. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, подошла ли бы данная комната для вашего ребенка и для кого она больше подходит, для мальчика или для девочки. У этой спальни свой санузел, давайте его тоже посмотрим. Здесь душевая, очень вместительная. Ну, к сожалению, в квартирах только недавно разрешили встроенные трапы, трапы в строительном исполнении, поэтому для того, чтобы правильно это все согласовывать, до недавнего времени нужно было вот городить вот такие поддоны. Но в целом, как бы преодолев, вот, собственно, эту ступеньку, дальше у тебя вполне приличное пространство со встроенным в пол уже трапом, ну и, соответственно, душевая лейка, обычная, тропический душ. Здесь тоже два электрических полотенцесушителя. Санузел компактный, поэтому, скорее всего, им можно будет пользоваться супругом по очереди. И здесь удалось установить всего лишь одну раковину. Вот. Ну, зато большое зеркало тоже с подсветкой и различные полочки, которые можно использовать. Туда, например, в эту нишу можно поставить корзину для грязного белья. А, и стоит отметить а, напольные покрытия. А, в качестве дерева использована инженерная доска а, из дуба. А, достаточно широкие плашки. И посмотрите, как сделаны все стыки, примыкания, ни единого порожка. В общем, все соответствует самым современным стандартам. Так, ну и сама спальня. Вот здесь уже чувствуется простор. Во-первых, благодаря большому количеству остекления. Одно окно с этой стороны. Здесь вот все окна в пол панорамные, вот. а вот здесь вот интересное остекление, сделанное застройщиком, оно радиусное, то есть здесь радиусные стеклопакеты, две, два таких сегмента, благодаря этому и возникает некое 
уникальность, наверное, этой квартиры. В загородном-то доме не часто встретишь такое радиусное остекление, а здесь по всей высоте башни использованы вот такие полукруглые окна. Это, конечно, ну, свой шарм создает. С этой стороны видно чуть-чуть террасу, но выхода на нее нет. Обыграно здесь отопление за счет внутрипольного конвектора, тоже выполненного таким вот радиусом. Здесь тоже шторы на электроприводе, можно либо просто дернуть, вот, либо использовать вот этот пульт управления. Он закрывает и одно, и второе окно. Представляете, лежишь, проснулся, нажал на кнопочку, и у тебя все это открывается, и можно начинать с прекрасным настроением целый день. Здесь тоже интересно обыграна кровать, то есть она интегрирована вместе с декоративной панелью. Часть ее сделана из того же самого керамогранита под травертин, а часть уже керамогранит тоже, но под такое серое, серое дерево. Интересное решение – это напольная тумбочка, она очень небольшая, в принципе, более даже чем удобная, то есть можно положить сюда книжку, не знаю, какие-то тоже спальные принадлежности, что там, маску, беруши, что там еще используют. Вот. Очки точно. Вот. И, соответственно, все это будет скрыто. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, если вдруг был опыт использования таких низких тумбочек, насколько это удобно и практично. Ну, зато, кстати, здесь не встает вопрос, где размещать розетки. Над тумбочкой или под. Под просто места нет. И небольшой бра. Есть тут такой светильник, который можно использовать как фоновый свет вечером. То есть выключить весь свет, оставить только его. Вот. А это чисто бра для чтения. Направленный свет конкретно на книжку. Удобная спинка. Можно в полусидячем, полулежачем положении смотреть телевизор, читать книжку. В общем, очень здорово. Здесь тоже используется прием в виде зеркал. Вот в этой части над кроватью. Вот это большое зеркало. И э, некая гардеробная, она, конечно, не отдельное помещение, это встроенные шкафы, но за счет того, что это тонированное стекло с небольшим тоже таким зеркальным эффектом и с внутренней подсветкой, включается она благодаря отдельному выключателю. Вот. И э, забавно то, что даже при включенном свете это матовое стекло, за которым не видно э, одежду. Вот, то есть обычно делают стекло, за которым ну, прям вот просматривается одежда, и это ну, не очень красиво. Здесь, когда эти шкафы они являются частью пространства спальни, выбрано правильное решение. Мест для хранения очень много. Посмотрите, какой глубины шкафы. То есть можно разместить большое количество вещей, ящики все, пожалуйста. Вот, и использовано тоже пространство все, то есть туда можно заложить какие-то редко используемые вещи, можно в каких-то коробках это сделать. И интересно тоже сделано, такого еще не видел, нет перегородки, да, вот, то есть можно доступ к этому углу иметь либо отсюда, либо вот отсюда все это заложить. Вот. И здесь шкафы еще продолжаются, продолжаются, много штанг, можно расставить множество обуви. Прям в три ряда, которые там одни пользуются, другие не пользуются. И еще особенность э, этой гардеробной – это скрытые петли, э, так называемые секрет. Они установлены вот наверху и снизу. Их практически не видно. Вот они, совсем небольшие. И туалетный столик прямо напротив окна. Э, кстати, первое, что я увидел и заметил – это трамвай. И меня это, конечно, немножко смутило. Помните, да, вот трамвай ассоциируется, что звенит постоянно, что-то шумит. На самом деле, во-первых, очень крутое остекление сделано, да, и двойной стеклопакет, практически ничего не слышно. Плюс сами трамваи стали настолько уже современными, что даже на улице сейчас вот смотришь, если вот прислушаться, то они практически звука не издают. А, здесь есть еще окно для проветривания, вот, ну, это предусмотрено, в принципе, во всем жилом комплексе такая а, фрамуга для тех, кто, ну, вот, любит, когда свежий воздух идет. Но в этой квартире и в двух следующих в этом нет необходимости, потому что здесь установлена приточно-вытяжная вентиляция и канальное кондиционирование. Можно увидеть решетки, и оттуда будет все время идти свежий воздух по датчику co 2 поступать, соответственно, и включаться. Как только надышали, включается обмен воздуха, и как бы все время свежий воздух, прошедший уже через фильтр. Это не то окно, которое ты открыл, и оттуда идет вся эта пыль, смог, грязь и так далее. Сама установка находится вот здесь вот за э, вот этой панелью, это люк доступа, и снаружи идет решетка воздухозабора. А канальное кондиционирование позволяет нам скрыть вот эти вот э, внутренние блоки, которые, конечно, очень сильно всегда удешевляют дизайн интерьера. 
Еще хочу обратить внимание, что вентиляция в данном случае не уменьшает высоту потолков в жилых помещениях. Все выполнено так, что все воздуховоды находятся над техническими помещениями, над гардеробной, над санузлами. И высота потолков в основных жилых помещениях сохранена. Друзья, ну и пока мы здесь находимся, небольшое лирическое отступление на тему точечного девелопмента городской недвижимости. Конечно, у него есть множество преимуществ. Первое. Это то, что рынок более ликвидный. То есть продать квартиру гораздо проще, чем продать загнанный дом. Это и чек меньше, да, то есть вложение, сумма вложений меньше. Это и сроки быстрее делается ремонт, быстрее продается. В этом, конечно, большое преимущество. А давайте теперь про минус. Первое. Очень сложно выбрать квартиру, которая уже готова к тому, чтобы в ней начать делать ремонт. Если ты покупаешь там, на ранней стадии, то еще дом как бы возводится. Если ты покупаешь на поздней стадии, то там уже, соответственно, более высокие цены. И выбор, самое главное, классных планировок уже отсутствует. Дальше проблема начинается в том, что здесь нужно выстроить такую систему, при которой у тебя этот ремонт будет делаться очень быстро. Именно сроки реализации проекта будут гарантировать высокую доходность. Для этого нужна очень хорошая команда, нужно разбираться в деталях, а самое главное, нужно уметь делать хороший продукт, продуманный до мелочей. И еще одна большая проблема. В отличие от загородного рынка, где коробки без отделки являются неликвидным продуктом, в городе все-таки квартира без отделки зачастую иногда даже бывает более ликвидна, чем квартира с не очень хорошей отделкой. Поэтому здесь вся маржа уже в бетоне, как я люблю это говорить. В этом плане сложно найти ту квартиру, в которой есть потенциал именно бетона, для того, чтобы в нее зайти и, соответственно, сделать отделку для последующей продажи. Ну и для того, чтобы содержать управляющую команду, которая бы занималась всем процессом реализации подобных проектов, нужно просто выстроить конвейер, да, чтобы шла одна за другой квартиры, чтобы постоянно была покупка этих квартир, постоянно шли этапы отделки, бригады одна за другой вот перемещались как бы из одного объекта в другой, ну и, соответственно, шла дальнейшая реализация. Я думаю, что рентабельно содержать команду, если делать от 5 проектов одновременно. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, кто занимается подобным бизнесом, насколько это интересно, потому что это сфера, в которую можно было бы приложить в том числе и наши усилия для диверсификации рисков, потому что есть загородные объекты, очень дорогие, будут, соответственно, такие ликвидные, как пирожки, продающиеся квартиры. Вот. Насколько это интересно, кто этим занимается и в чем особенности по сравнению с тем же загородным девелопментом. Друзья, давайте посмотрим вторую квартиру. Они плюс-минус идентичны по функционалу, вот. но все-таки есть определенные различия по планировке. Поэтому пока что все три квартиры доступны и можно будет выбрать ту, которая подходит именно вам. Также при входе небольшой холл с шкафами, полочка, куда что-то можно положить. Здесь различные тоже системы хранения. Вот пуфик, который удобно задвигается прямо сюда. Вот. Я не буду детально останавливаться на всех элементах, которые повторяются из квартиры в квартиру. Буду стараться как бы рассказывать о различиях. Здесь вот такая зона кухни и гостиной. Очень похожий диван, тем не менее другой, находится прямо тоже напротив телевизора. Вот здесь уже камин установлен рядышком и абсолютно ничему не будет мешать и будет создавать уют в вечернее время. Здесь панорамное окно с видом на благоустроенный внутренний двор самого жилого комплекса. Он, получается, отсюда виден и виден со стороны кухни. Здесь отдельный стол. Сделать не получилось. Получилось сделать вот такую барную стойку, которая является одновременно и обеденным столом. Что, в принципе, тоже удобно. Здесь можно что-то сервировать, а здесь уже завтракать, обедать и ужин. Весь тот же самый набор техники. Холодильник, Bosch, индукционная панель. Здесь уже встроенная вытяжка, кофемашина и духовой шкаф со СВЧ. В декоре всех квартир использованы очень дорогие аксессуары. Посмотрите, чего стоит вот такое вот яйцо со столовыми приборами. Ничего не закрывается. Не знаю, как, может быть, это надо вот так вот делать. Общем, короче, оно должно вот так закрываться. Вот. 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 Во. Так своеобразное яйцо Фаберже получается. Ну ладно, давай мы вот это вот так покажем. Закрывать не будем. В общем, посмотрите, как интересно, удобно. <смех> 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 
Все очень удобно, легко вытаскивается, ставится на место. Ну, помыл, все обратно разместил. Одновременный декор и функциональная вещь. Также все накрытые столы, дорогие приборы, тарелочки, бокалы. Здесь в дизайне используется композиция с разным набором растений, какие-то папоротники, мхи разного сорта. Такая зелень, она добавляет живости к квартире. Давайте сейчас мы начнем осмотр с блока хозяйского. Он находится за этой дверью. Тоже панорамное окно, большая кровать. Удобная спинка. Здесь, конечно, уже немножко другой стиль. Все тоже очень современно. Большой телевизор прямо напротив кровати. Вот. Все продумано с точки зрения вот, эргономики, удобные проходы. Если это столик с пуфиком, то он убирается для того, чтобы не мешал. Даже вот, ну, не знаю, зеркало с подсветочкой, чтобы женщина могла себя накрасить и разложить множество всяких различных своих аксессуаров. А, здесь уже полноценные обычные традиционные тумбочки с двумя ящиками, выключатели и разного рода светильники. Здесь, как я не знаю, как будто бы это перевернутый глиняный горшок, а, а с той стороны наш любимый джедайский меч. Здесь уже в этой комнате отдельная гардеробная. Она, правда, очень небольшая, вот, но, в принципе, разместить все очень даже можно. Есть штанга, множество различных полочек, ящиков. Если это не очень большой гардероб, колоссальное количество там, бальных платьев, то, конечно, все это сюда поместится. И, конечно же, еще свой собственный санузел. Здесь удалось разместить уже две раковины, и можно спокойно одновременно мужу и жене чистить зубы. У каждого свое зеркало и душевая, как и в прошлой квартире. Здесь очень удобная планировка, потому что хозяйский блок находится в одном крыле, а детский уже в другом. Но прежде чем его посмотреть, давайте заглянем еще и в гостевой санузел. Такая же концепция, что можно помыть руки, унитаз. И также он используется как постирочный. Здесь уже машинку спрятали за отдельными дверцами. Напольная раковина, черная, массивная. И посмотрите, какой интересный декор. Тоже здесь концепция мха, но она уже немножко другая. Очень интересно смотрится. Вот. И интересная фактура у керамогранита. Как будто поверхность какой-нибудь луны. Вот, Что-то такое космическое в этом есть. На самом деле, вот эти встроенные ограничители, это прям палочка-выручалочка вот в таких помещениях. Потому что здесь все равно проходная зона, и э, обычные встроенные э, торчащие из пола уже не подойдут. Так, это у нас отдельный блок. Значит, на него есть собственный санузел. Ой, ребят, если бы вот вы чувствовали еще аромат, который передается здесь, то здесь прям арома-дизайн целый, то есть в каждом помещении что-то разное. Вот здесь какой-то green, green tea и lime, пожалуйста. Вот это реально квартира под тапочки, то, как мы делаем в загородном строительстве. Взял свои тапочки, зубную щетку и приехал жить. Здесь ванна, удобно можно подойти, чтобы, например, искупать ребенка или помыть саму ванну. Мы тоже так часто делаем в своих проектах. Не забывайте, пожалуйста, про это. Интересное большое зеркало и керамогранит, который напоминает какие-то такие деревянные плашечки. А здесь можно видеть управление приточно-вытяжной вентиляции с датчиком СО2 вот, и э, канальным кондиционированием. Вот так оно выглядит. Но все при этом остальное спрятано. Так, давайте сюда или сюда? Квест. Прямо, прямо. прямо хорошо. Попадаем мы в кабинет. Здесь уже диван раскладывается, есть шкафы, то есть, в принципе, эта комната вполне может быть трансформирована во вторую детскую комнату. Кстати, очень здорово то, что у девелоперов этих квартир есть собственное производство мебели. Вся мебель, которую вы здесь видите, она сделана ими. Поэтому они легко могут заменить любую мебель. Не знаю, например, вам не нравится цвет какой-то, или вы хотите вместо дивана здесь поставить там, детскую кровать, или там кровать для подростка. В общем, все это можно сделать, легко заменить. Диван уберут, кровать поставят, и, пожалуйста, заезжайте буквально на следующий день. Здесь выход на террасу осуществляется из кабинета. Вот, это, наверное, особенность этой квартиры. Но зато и терраса здесь особенная. Вот как раз эту террасу я вам и покажу чуть более подробно. Так, ребят, ну вот, собственно, терраса площадью 50 с лишним квадратных метров. Свой уголочек, собственно, здесь уже какое-то количество даже туй поставили. То есть, если их поставить гораздо больше, то получится вообще свой зеленый уголок. Конечно, всю прелесть этой террасы можно только летом прочувствовать. 
Вот. Но даже сейчас, уже включив воображение, это можно сделать. Уже закуплена сюда отдельная уличная мебель. Есть зонтик, который раскрывается. Можно даже под дождем здесь сидеть. Вообще, квартиры с террасой, это, конечно, особая категория. Их очень немного, потому что можно себе представить, чтобы их было много, это должны быть какие-то каскадные жилые комплексы. И когда это строится свечка, то, в принципе, их ограниченное количество. И здесь получается монополия на такие квартиры с террасой, да, это еще с тремя отдельными комнатами. И все они, получается, на одном этаже находятся, а дальше наверху -то там таких квартир нет, только есть пентхаус брать. И вообще мы сделали отдельную подборку квартир с террасой на нашем сервисе по элитной недвижимости Home Hunter, который успешно уже работает, и более того, даже какие-то позиции в поисковых системах мы уже получаем, и трафик идет. То есть, если вы хотите найти полный перечень квартир с террасы в Москве, заходите на сервис Home Hunter, смотрите, ищите, выбирайте и работайте с вашим доверенным брокером. Так, и осталась у нас последняя комната, детская. Здесь она уже с радиусным окном, вот, она чуть более просторная, чем в прошлой квартире. Я и говорю, что каждая Квартира, она своеобразная. Вот у меня, например, дочка любит яркие цвета. Вот ей, например, предыдущая комната детская не понравилась бы. А вот здесь вот эти яркие, желтые, синие какие-то цвета, ей бы зашли гораздо лучше. Прекрасный вид в сторону метро. Кстати, очень здорово то, что жилой комплекс D1, он как раз находится рядом с метро. Может быть, для там, премиальной публики это преимущество не очень значимое. Но вот я, например... 10 лет прожил прямо рядом с метро Сокольники, куда вот вышел из своего жилого комплекса и сразу сел в метро. То есть можно при любой погоде, при любом ливне всегда быстренько проскочить. Сейчас я живу в 15 минутах от метро, и я практически ни разу им не пользовался. А это, кстати, очень удобно, особенно если нужно там в центре в час пик проехать. Вот. А здесь вот, пожалуйста, вышел. Здесь, кстати, у жилого комплекса D1 своя охраняемая территория. Он хоть относится к бизнес-классу, но все настолько прилично сделано. Есть свои детские площадки и здесь помимо самого метро еще и станция второго диаметра d2 то есть все рядом на самом деле как бы я попытался еще посмотреть какие-то негативные отзывы про жилой комплекс потому что он нам не очень знаком это все-таки бизнес-класс мы специализируемся больше на премиальной недвижимости и я практически ничего не нашел то есть естественно что сейчас идут еще ремонты отделка там где-то меняет остекление Но буквально еще чуть-чуть потерпеть и он прям заживет и будет отличный жилой комплекс Друзья, ну что, пора посмотреть нам третью квартиру. Но прежде чем мы туда попадем, сейчас расскажу вам про тоже очень классное решение. Это кнопка «Выключить все». Мы ее часто встречаем в загородных домах, потому что она площадь большая, и нужно, выходя, не забыть все выключить. Но здесь тоже много помещений. И эта кнопка очень удобна. Вот так раз нажал, и все выключилось. Потом также пришел, на одну кнопку нажал, и все обратно включилось в том же состоянии. Еще и если утюг забыли, то этой фобии не будет. Ну и последнюю квартиру вам оставил на самый последок. Кнопка включить все, и сразу все горит, все включено. Очень удобно. Друзья, эту квартиру оставил напоследок. Она хоть в более такой уклон в классическую, знаю, классический дизайн интерьера. Вы сейчас все сами это увидите, но я не знаю, почему там мне больше нравится. Очень светлая, очень необычная, со своими особенностями. Давайте сразу и увидим. Небольшой холл прихожей, и сразу попадаем в единое пространство кухни, столовой, гостиной. Получается отдельный остров, на нем установлена варочная панель, островная вытяжка. Здесь э, встроенные зарядки и розетки с двух сторон, так что можно все это подключить. Здесь же установлены барные стулья. Здесь стол также сервирован, уже в интерьере присутствуют латунные оттенки, золотистые оттенки. Вот, даже столовые приборы, интересная такая люстра над столом. Вообще здесь очень светло, просто тонны света. Этот эффект создается благодаря тому, что светлая мебель, светлый пол, светлая столешница, вот сами стены чисто белые. Сама кухня. Здесь уже два холодильника с морозилкой. То есть вот один и второй. Некоторые называют это сайт by сайт но на самом деле это неправильно. сайт by сайт это два шкафа, где один морозильник, а другой холодильник. Такой вариант оптимальный по цене, но не самый, может быть, удобный для пользования. Во всяком случае, к этому надо привыкнуть. Потому что, допустим, тебе что-то нужно в холодильнике, ты открыл, смотришь, о, здесь нету, забыл. Значит, соответственно, смотришь сюда. А в холодильнике, морозильнике, сайт-бай-сайт, ты открываешь холодильник и все сразу видишь. Вот. Но если 
как бы, сделать какой-то регламент использования, например, молочка вся здесь, а мясо всегда здесь, вот, то тогда можно будет также спокойно пользоваться и не переплачивать. Мой космеситель, вся техника, все то же самое, как и в других квартирах. Поэтому на этом останавливаться не будем. И сразу давайте пройдем, посмотрим гостевой санузел. Сделан по такому же принципу и является одновременно еще и постирочной. Здесь можно как бы все разложить, уже какие-то есть и полотенчики. Зеркало тоже с подсветкой. И давайте пройдем в зону детских. Они за отдельной дверью. Мне нравится, кстати, вот эта планировка. Опять же, что с одной стороны мастер-спальня, с другой стороны две детские комнаты. Это общий санузел для этих двух детских комнат. Здесь, опять же, ванна. Все как и в предыдущей квартире. Ну вот, опять же, электрические полотенцесушители, но уже не черные, а металлические. Забыл сказать, что во всех квартирах установлен теплый пол. Соответствующие регуляторы тоже установлены. В тех квартирах они черные, здесь светлые. Все в едином стиле. Так, здесь уже получается две комнаты, которые изначально запроектированы как детские. Их можно уже в дальнейшем переделать как бы наоборот под кабинет, да, но здесь уже квартира полностью готова для проживания семьи с двумя детьми. Вот эта интересная комната, она чуть побольше, рабочее место свое, кровать, вот тумбы, телевизор и достаточно приличный тоже шкаф. Вот, кстати, интересно, интересный момент, оставляют на всякий случай держатели ножки да, для телевизоров, потому что все они прикреплены к стене, но вдруг, если кто-то захочет его взять с собой, перевести на дачу, не знаю, установить свой, пожалуйста, ножки сохранены и можно их использовать. Много интересных деталей, вот такие ручки кожаные. То есть действительно большое внимание уделено деталям. И неудивительно, ведь у этой компании, которая делает отделки, уже более тысячи реализованных проектов. Конечно, можно было за этот срок и за это количество проектов натренироваться. И вторая детская здесь. Она чуть поменьше, но тоже очень уютно сделана. Кровать такая уютная, со всех сторон обитая мягкими такими панелями бархатистыми. И обои с тропическим лесом Баобабы. Вроде говорят, что обои прям совсем уже свою популярность теряют, но где-то мы их встречаем. Не знаю, я вот попадая в такую комнату, мне кажется, очень нейтральная детская которая подойдет и мальчику, и девочке, со своим лицом получается, квартира и комната. Здесь небольшой шкаф для хранения, рабочий стол, тумба с телевизором. В общем, весь тот набор, который есть в каждой из комнат. Друзья, вы, наверное, уже заметили обилие гипсовой лепнины. Это, на самом деле, не полиуретан, а натуральный гипс. Из гипса сделаны и вот эти вот э, высокие плинтуса. Вот. Это, на самом деле, достаточно сложная работа. Все это вот приделать, это достаточно дорого стоит. И в гостиной как раз очень хорошо видно множество вот этого декора. Вот это своего рода эклектика, потому что здесь есть и элементы и современного стиля, и классики, такая современная классика. Если честно, мне очень нравится. Она такая ажурная, с множеством деталей. То есть это все производится на заводе, потом аккуратно все приклеивается вместе с молдингами. И прошли мы вниманием зону гостиной. Здесь небольшой диван. Прямо напротив телевизора, ой, ну прям в нем, вот не знаю, как, как сыр в масле, мне кажется. Ой, кайф. Не, ребят, надо продолжать снимать. Здесь люди так старались. Собственно, здесь тоже много аксессуаров. Из этого помещения есть еще и выход тоже на собственную террасу. Здесь тоже около 40 квадратных метров. И отсюда, кстати, видно, вот мы смотрели на углу вот ту квартиру, да, и здесь лучше можно рассмотреть некое пространство, которое вот немножко на там пол уровня ниже. Это как раз общественная территория, то есть доступная всем жителям дома. Они из одной из секций могут подняться и сюда прийти. Например, мамаши там с детьми могут как бы гулять. Но поскольку это все утоплено вниз, да, то оттуда практически ничего не видно. Но ну, во всяком случае, разглядеть, кто там сидит на диване или в глубине комнаты, невозможно. Плюс девелопер хочет сделать как раз зеленую изгородь в этот ту и в катках. Сделать так, чтобы вообще было полностью зеленое пространство, которое будет не просматриваться уже оттуда. То есть получается настоящий загород в городе. Свои небольшие, сколько? 0,4 сотки. Друзья, осталось последнее помещение у нас. А то это будет переизбыток уже красоты. Так что готовьтесь еще чуть потерпеть и все, и закончим. Это мастер спальня. Здесь есть еще отдельно встроенный шкаф. 
За этой дверью находится свой собственный санузел при мастер-спальне. То же самое, получается своя душевая, как бы весь необходимый набор. Но уже, конечно, в другом стиле. Также мы видим вот эту вот лепнину, это декор. Такой интересный светильник в виде этой цепи и висячей лампы. Два халатика, прям уже сразу готово все. И давайте пройдем в саму спальню. Интересная, большая, я бы даже сказал, такая царская кровать, метр восемьдесят. Тоже напротив телевизора. Все, в принципе, по единым стандартам сделано. У спальни тоже есть свой выход на террасу. И этим мне тоже эта квартира нравится, потому что есть выход на террасу из гостиной и из мастер-спальни. Вот, представляете, взял здесь, поставил креслица, утро, там восход. Вот как раз можно чуть-чуть первые лучики солнца там поймать. Вот, и сидишь, кофе себе сделал, пьешь, вообще шикарно. Друзья, как мне нравится снимать квартиры, которые вот с таким полным хоум-стейджингом. Вообще не стыдно все это показывать, когда и покрывало есть, и пледики, и разного рода подушки. И все это готово, просто приятно на это смотреть. Прикроватные тумбы, также светильники для чтения. Нравится мне вот эта стена, она разделена на две части. Часть такая более классическая и часть современная, из больших слабов керамогранита. У этой спальни уже есть тоже своя гардеробная комната. И она достаточно вместительная. Буквы «П», но задействовано тоже любое пространство. То есть можно повесить какие-то более редкие вещи туда. Вот, и, соответственно, с, с этой стороны полочки, ящички. Вот, сюда уже гораздо больше помещается. Вот и хорошо, что есть выбор. Да, то есть вы можете, кому-то нужно побольше там, своих вещей разместить, кому-то где-то не, не настолько принципиально. Поэтому пока есть выбор, нужно выбирать. Цена у квартир примерно сопоставимая. Дальше уже смотрите, что вам больше нравится, какой вам нравится выход из террасы, там, где вам нравится, там, чтобы был две детские или там, детская с кабинетом. В общем, пока выбор есть, действуйте. Друзья, ну что ж, мы прошли, посмотрели три совершенно разные квартиры, одинаково немножко там по функционалу, вот, но очень разные в деталях. Нам очень интересно, какая квартира вам понравилась больше всего. Пожалуйста, переходите по ссылочке на опрос на моем канале ВДТ Алексея Аверьянова и голосуйте за понравившуюся вам квартиру. Эти квартиры продаются. Мое агентство Веска Риэлти занимается управлением продажами. Вы можете посмотреть актуальные цены и ссылку на сайте Home Hunter по этим квартирам внизу в описании к ролику. Ну, а также можете написать традиционно мне на alexsobakaveska.ru. Я вам пришлю презентацию с фотографиями, планировками и отвечу на любые вопросы, а также организую просмотр. Ну и до встречи в новых выпусках. Не забывайте подписаться, колокольчик. А также владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.